വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പാലക്കാട് നടക്കുന്ന പുരോഗമന സാംസ്കാരിക കലോത്സവത്തിൽ വനിതാ ശില്പശാല നടന്നു പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് നടന്ന പുരോഗമന സാംസ്കാരികോത്സവത്തിൽ വനിതാ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രൊഫസർ ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രേണുഗഡ് ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ശില്പശാലയിൽ മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയമായി സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ശില്പശാലയിൽ ചർച്ച നടന്നു ഡോക്ടർ ഗദീജ മുംതാസ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി നൂലുനൂൽപ്പും തയ്യലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരാലംബരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അത്താണിയായിട്ടൊരു തൊഴിൽ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ആശയം നടപ്പാക്കുന്നത് അപ്പൊ വിദ്യാ വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി സ്ത്രീകൾ അക്ഷരവും വിദ്യാഭ്യാസവും നേടിയെടുത്ത ശേഷം തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തത ആർജിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്താണ് വിമോചനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെയും മനുഷ്യ വിമോചനത്തിന്റെയും പാതയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഒന്നിച്ച് അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ വല്ലപ്പുഴയിൽ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ നിശബ്ദ സേവനവുമായി കുടിവെള്ള വിതരണം തുടരുന്നു പരസ്യപ്പലകയോ പതാകയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു സംഘം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന കളപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്താണ് ഇരുപതോളം പേർ സേവനം നടത്തുന്നത് വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം നേരിടുന്ന നാലാം വാർഡ് കളപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്താണ് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം വലിയ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം എന്ന് എത്തിച്ചു തരാൻ എല്ലാവരോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ വെള്ളം എത്തിച്ച് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നും ഇത് എത്തിച്ചു തരണം ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു പത്തിരുപത് വീട്ടുകാരുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുത്തളത്തിലെ ഒരു നാല് വീട്ടിലെ അഞ്ച് വീട്ടിലെ പാത്രമാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ വീട്ടുകാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അതിനുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരിക എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടാൻ ഇവിടെ വെള്ളം അവർക്കും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് എത്തുന്നില്ല പരമാവധി എത്തുന്നിടത്തോളം അവർ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാർട്ടി വൈസിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അവരിത് പബ്ലിസിറ്റി ആക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇത് പബ്ലിസിറ്റി ആക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് എത്താൻ എത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രദേശത്തെ ഇരുപതോളം ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരാണ് പാർട്ടിയുടെയോ സംഘടനകളുടെയോ പേരിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് കാലങ്ങളായി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും മോട്ടോർ കേട് വന്നതിനാലാണ് പദ്ധതി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഈ സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ വേണ്ട ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വെള്ളം കുടിവെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വാർഡാണ് ഇത് നാലാം വാർഡ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് തീരെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാനെന്നില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ വണ്ടി കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ആരും ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നില്ല ഇവരിപ്പോൾ ഇനി ആസുഖത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് ചെക്കന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് കുടിക്കാനും ബാക്കിയെല്ലാ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇവിടെ ഓല് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇന്നത് ആ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ബോർഡില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ വെള്ളം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരമാണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും വരെ എത്തിച്ചേർക്കാൻ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വക ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് പൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എത്തണില്ല ഒരു വേറെ വാർഡുകളിലും കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നാലാം വാർഡിനും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണില്ല കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ ആറിന് നടക്കും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബാബു കോട്ടയിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം യൂണിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
കെ എ ഹമീദ് വി എൻ ലത്തീഫ് മുസ്തഫ മുളയങ്കാവ് ലിയ കത്തലി ജാഫർ നൂർ മുഹമ്മദ് ശിവദാസ് സക്കറിയ സുന്ദരൻ ചിറ്റൂർ തുടങ്ങി വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭാരവാഹികൾ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം യൂണിറ്റുകളുടെ യൂണിറ്റിൽ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകൾ യൂണിറ്റുകളിൽ അടച്ചിട്ടുള്ള അംഗസംഖ്യ ആ അംഗസംഖ്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വരിസംഖ്യ മെയ് മുപ്പത്തിനൊന്നകം ജില്ലയിൽ അടയ്ക്കുകയും ആ സംഖ്യ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളുടെ അംഗത്വം അത് സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയ് മുപ്പത്തിനൊന്നിനകം യൂണിറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ അടൂർ സംവിധാനമുള്ള ഈ സംഘടനയെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ആ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനറൽ ബോഡി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനറൽ ബോഡി ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി ടോപ്പ് ആൻഡ് ടൗൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീൻ അവരുകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനറൽ ബോഡി അതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏകോപന സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണാധികാരികൾ ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് പട്ടാമ്പിയിൽ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുഷമ ക്ലാസ് നയിച്ചു പട്ടാമ്പി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാചക തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചാലുശ്ശേരി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുഷമ ക്ലാസ് നയിച്ചു ഈ പകരുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രോഗാണുക്കളൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വായുവുണ്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഈ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി കിട്ടിയാൽ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കൂടി വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് കോള ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗങ്ങൾ പിന്നെ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി കിട്ടുന്ന രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് കോളറ വൈറലുകളൊക്കെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി കിട്ടും അപ്പൊ അത്തരം രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം കൊപ്പം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അഹമ്മദ് കോയ എ ഇഒ ഡി ഷാജി മോൻ ബി പി ഒ എം മണികണ്ഠൻ നൂൺമീൽ ഓഫീസർ കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുതുനല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രീഷ്മോത്സവം പാറക്കാട് നടന്നു പ്രസിഡന്റ് സി എം നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാറക്കാട് അമ്മന്നൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രീഷ്മോത്സവം നടന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ആരോഗ്യവകുപ്പും ശുചിത്വ മിഷനും ചേർന്നാണ് ത്രിദിന ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് മുതുതല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം നീലകണ്ഠൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രേമകുമാരി ഗീത പി വാസുദേവൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ബൈക്കിലും മോട്ടോർ ബൈക്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത പറമ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നാം കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് മാറ്റേണ്ടതല്ലേ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക അതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക അതിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തി ഈ അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കണം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പശു എന്ന് കേട്ടാൽ ഭയപ്പെടേണ്
കരിമ്പനക്കടവിലെ മദ്യശാലക്കെതിരെ കുട്ടിക്കൂട്ടായ്മ ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു നാടിന്റെ ഭാവിയെ ചൊല്ലി ഗ്രാമസഭയിൽ ഉത്കണ്ഠയും പരിദേവനവും വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം മാലിന്യ നിക്ഷേപം പതിവായി അധികൃതരുടെ നിസ്സംഗതയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാതല കുടുംബശ്രീ കലോത്സവം സമാപിച്ചു ഗുഡ് സർവീസ് എൻട്രി അവാർഡ് നേടിയ ഷൊർണൂർ ന്യൂൺ മീൽ ഓഫീസർക്ക് അനുമോദനം ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം